5, 4, 3, 2, Carmel y Bolitas. Estamos regresando a los videos. Eh, ha habido una pausa porque hemos tenido mucho trabajo todos, pero bueno, ya estamos aquí. De hecho, estoy en casa guardado porque tengo un poco de gripa y ayer me sentía muy mal, entonces, pero hoy ya estoy un poco mejor. Bueno, lo que quería mostrarles hoy es, es este la preparación que le había hecho al Rey Enigma en la partida cuando él me jugara el sistema Call. Todo el mundo sabe que Rey Enigma juega el sistema Call, que tiene sus virtudes. O sea, vamos, no siempre se gana, ya ves, también se pierde, desde luego. Pero es, un, es muy fácil de jugar, es muy cómodo. Entonces había que buscar algo para sorprenderle un poco. Y me encontré por ahí un video, que no lo tengo aquí presente, pero bueno, por ahí anda, que se llama Cómo, cómo este, luchar contra el sistema Call de Rey Enigma. <coughs> Y menciona una partida muy interesante de, de So Wesley, de Wesley So, contra Le Quang, que es de Vietnam, del 2021, en uno de esos torneos rápidos. Desde luego que todo tiene que ver con la preparación, en ese, en ese nivel de juego, todo el mundo está muy bien preparado, ¿no? Entonces, este, lo voy a poner con negras, para que lo puedan ver, ver el tablero, y desde negras, ¿vale? Entonces, vamos a ver, bueno... Eh, Déjenme decirles que cuando le pregunté a Rey Enigma, creo, no sé si lo dije en el otro video, pero cuando le pregunté a Rey Enigma acerca de por qué no me jugó el sistema Call, me dijo, porque me tenías algo preparado, o algo así me dijo. Entonces, este sí, la verdad es que había leído un poquito para jugarle algo interesante. Pero bueno, la partida empezó, la de no la de Rey Enigma, que está analizada en el canal de Rey Enigma, lo dejo en la descripción en todo caso, pero si no vayan al canal de Rey Enigma, ahí aparece. Este jugó D4, eh, este, el vietnamí, Le, Le Quang, contra So. Y So jugó caballo F6 y caballo F3 y D5. Bueno, <coughs> aquí no ha pasado nada, todo normal. Y acá juega el, eh, el vietnamí E3. Bueno, plantea el sistema core, básicamente, ¿no? El sistema core es, es interesante, ¿no? Se, se va a perder un tiempo, te van a jugar E3. Quizás te jueguen C3. Van a sacar el caballo, van a sacar el alfil, te vas a enrocar, vas a jugar hasta dama c2 y e4. Ese es todo el plan, que es enorme. Pero se puede jugar, entonces yo creo que se pierde un tiempo con e3, porque la idea después de e4 es que el alfil pueda ser liberado. Pero mire, vamos a ver cómo fue esta partida. Jugó e3, y aquí la idea de Wesley So es inmediatamente jugar c5, que tampoco es muy original, es una idea que se ha jugado muchas veces. Bueno, y acá... Rey Enigma puede jugar C3, que es una jugada normal, ¿no? Y este, ok, C3, o bien puede jugar peón por peón. Esta es la que más veces juega. Se la ha jugado muchas veces. La idea de Rey Enigma y de, y de la línea como él la juega es apoyar el avance del peón y ganar espacio en el flanco dama y tener un peón de más. Pero vamos a ver cómo tiene su preparada esta línea y se la juega al vietnamí que, de, que, que se llama Le Quang y que, y que además este y, pues, sería una posición muy interesante desde luego aquí el negro puede jugar dama jaque y dama por peón eso es inevitable <coughs> Perdón. pero en lugar de eso jugó e6 y atacamos al peón entonces este el blanco juega como rey enigma b4 Quiere defender su peón a toda costa. Y entonces aquí hay dos opciones. Una es jugar B6 directamente. Y si peón por peón siempre tengo jaque en un momento dado. O bien dama por peón tocando acá. Habría que ver si jaque es directamente. Sí, por ejemplo, se podría jugar B3. esta jugada. Si peón por, tengo jaque, juega el alfil acá. Y puedo jugar dama por peón, por ejemplo. ¿no? Eso puede ser. También quizás hay que ver. Porque si yo doy jaque y me juega el alfil acá. No, perdón. Y me juega peón 3, bueno, pues me quito y me juega peón por peón, torre por peón, y no sé, ¿no? Tengo un peón de menos, ¿no? Pero se parece un venco, ¿no? Tengo así las columnas abiertas, qué sé yo. Puede ser, esa es otra opción, ¿no? Y la otra, desde luego, es que eh, a peón por peón, dama por peón directo, ¿no? Por ejemplo, peón por peón, dama por peón, me juega peón 3, o peón 3, y le jugamos peón 4. Y peón 3, peón por, peón por, y no se puede, eh, alfil por peón no se puede jugar peón por, porque no como la torre, ¿no? Entonces, el peón se recupera aparentemente en, en algún caso, entonces no hay que preocuparse, pero <coughs> Lequan y Enigma juegan esto. 
Entonces aquí la recomendación es jugar a 4, a 5, atacando el peón. Y desde luego no, no hace a 3 porque peón por peón y no puedo capturar porque otra vez está la torre. ¿no? Entonces aquí la idea es jugar c3. Bueno, peón por peón, peón por peón y ahora sí b6. Es, es, es increíble que, bueno, aquí amenazo recuperar el peón. Si ahora peón por peón, primero doy jaque. Y después juego dama por peón, ¿eh? Y ya recuperé y tengo las columnas abiertas y tengo más espacio. Y saqué las piezas. <coughs> Pero acá juega alfil b5 jaque. <coughs> Ay, Dios mío. Bueno. Alfil b5, pues alfil d7. Y ahora no se puede jugar este c6 por alfil por peón jaque primero. Y eventualmente me como este peón, ¿no? Entonces, desafortunadamente... Sería una jugada fuerte C6 si no se pudiese jugar al fin por peón jaque. Pero bueno, en esta situación pues están las cosas así. Y entonces se juega alfil por alfil, caballo por alfil. Y desde nuevo, de nuevo, si peón por peón, puedo jugar dama por peón. Y nunca se puede defender este peón porque simplemente juego alfil por peón jaque. Y no se puede comer el peón de, de A al alfil porque me como la torre. Entonces después de, de caballo por alfil, caballo por D7, sigue A4. Y el negro juega peón por peón eh, y juega B5. Y ojo, esto se parece en muchas cosas a un Benko, tiene, pero con los penes como mucho más adelantados, eso hay que tener cuidado. Pero aquí hay una estructura interesante con las negras que pueden sacar las piezas. Estos peones, si no hubiese tantas piezas, serían mucho más peligrosos. Por el momento no lo son tanto. Yo creo que aquí la jugada, bueno, jugó B, B5, G5, que es una jugada interesante. Que, es, que es, es lo que le, te, le iba a preparar a Rey Enigma. También tenía esta idea de jugar C4 para mover el caballo acá y tratar de entrar a la casilla D3, ¿no? Fíjense que el truco es que ya los alfiles se cambiaron y entonces ya esta casilla, las casillas blancas están débiles. Entonces C4 no se ve tan mala idea, ¿no? Pero aquí So jugó G5. Y después de G5, bueno, caballo por peón, te pueden jugar torre torre G8, y, no, y aunque juegues esto, te tienes que ir y torre por peón, ¿no? <coughs> y eso pues ha sido horrible. Entonces mira qué jugada más simpática esta de... O sea, no juega C4, sino que directamente juega G5, el otro jugó al fila B2, al fil de 3, al, perdón, al fil de 6, <coughs> dama de 2, G, G4, eh, por eso no he movido el peón, ¿no? Para evitar que se meta en esta casilla. Caballo a de, de F a D2. Dama C7. Y F5. Peón por peón. Caballo por peón. Y torre a G8. Torre de H a G8. Enroque. Y miren qué jugada. Rey E7. El rey en el centro sin problemas. Y ahora va a ocupar la columna. Le jugaron caballo B de, B de 2. Y jugó torre, a B, torre G4. Y ahora amenaza poner la otra torre y, y bueno, voy a ver cómo terminó la partida, se jugó dama de 1, atacó el peón, defiende con la torre en f2 y le juegan torre, G, torre b4, como podrán ver el negro ya tiene eh, el control de la partida y aquí pues es eh, parte de técnica, ¿no? caballo f1 para defender con el alfil, eh, la torre con, el alfil con la torre y caballo 4, y está muy bien esta posición con este caballo acá ya se quitó la, la, la única cosa que le causaba conflicto la clavada jugó torre c2 y jugó dama a a7, entonces esto ya se parece incluso a un benco con mucha ventaja porque ahora eh, la idea es que el, si el negro quiere puede cambiar de diagonal digo de columna, irse por el por, el, por este lado, dependiendo como vea ¿no? por ejemplo jugando bueno, aquí amenaza de hecho torre por peón, ¿no? Entonces jugó dama a e1 y sacó el caballo. ¿Por qué sacó el caballo? Vamos a ver. Si jugaba esta, ¿qué pasaba? Ah, bueno. Porque quizás le podría dar jaque y comer acá. Bueno, puede ser. Pero no jugó así, aquí jugó mejor caballo a, a f6, o sea, regresó el caballo, le jugaron al fin por caballo, caballo por y, y torre defendió. Y le jugaron la otra torre, ahora tres piezas atacan, nos defienden, defendió otra vez y fíjense las torres, qué bonito juegan. 
Es una posición que tiene ventaja, ¿no? Pero todavía hay que ganarla. Ahora el caballo próximamente creo que va a ir acá de nuevo con la idea de meterse acá. Jugó caballo acá. Torre C3. Torre B1. Y jugó C4. Lo está presionando muy feo. Se jugó A5. Se le jugó torre por torre. Dama por torre. Y al fin la C5. Y ahora el peón está cayendo. Creo que ya no lo puede defender. Jugó peón arriba y le fueron la más sequita. El peón sigue estando atacado. Jugó B7 para que la dama esté un poco atada. Y le fueron caballo a G4. Muy bien, ahora la amenaza es jaque. Y jaque es al descubierto y cosas así. Bueno, ahí además amenaza en un momento dado. Cuidado si este desaparece porque puedo dar mate, ¿no? Entonces hay que ver qué va a jugar. Jugó G3. Caballo por peón. <coughs> y le jugaron A6. Y alfil a, a 7 y miren ya los, el alfil y la dama defienden a los dos peones pasados que a mí me daría un poco de miedo pero parece que a Zona no le causa ningún conflicto se quitó el rey del descubierto y le jugaron torre de 3 la amenaza cuál es vamos a ver jugó caballo por alfil torre por caballo f1 y torre a, andale, torre a b3 y vean esta cadena de peones ahora también él va a adelantar pero este no puede ya pasar Jugó la torre ahí y le jugaron muy bien. Dama este dama E5. Una jugada interesante. El problema es que, por ejemplo, torre por torre, peón por torre y dama por peón se encuentran con esta jugada. Que es mate, ¿no? O casi mate, mate en la de la siguiente que jugar la dama acá y mate, ¿no? Entonces, entonces muy bien, esa jugada ya, yo creo que está perdido acá. También hace la torre. Jugó torre por torre, peón por torre. Sacó el caballo para que no le fueran a dar mate en la diagonal. Y jugó dama a e3. No puede coronar. Le están amenazando el caballo. <coughs> si el caballo se quita, tengo jaque, que es mate. Jugó dama a c1, que parece buena jugada. Y le jugaron b, b2. Muy fea jugada. Bueno, vamos a ver si queda. Si es dama por peón. Tengo este jaque también, ¿no? ¿Qué pasa si dama por peón? Ah, no, perdón. Si dama por peón le doy mate. Claro. Entonces, la dama también entonces está sobrecargada. No puede jugar mucho. Entonces jugó dama jaque. Tratando de ver si le, le consigue un perfecto o algo. Jugó rey a f6. ¿Y qué más puede jugar? Si juega dama jaque, le cambiamos dama si coronamos. Si no puede coronar él. Jugó jaque. No se la comió. Jugó ah, rey ahí. Y ahora, vean, son los dos peones estrellas, no sirven de nada, el caballo está atado, ¿no? Basta con que le jueguen eh, este peón 3, peón 4, peón por, peón por, aquí siguió jugando, rey ahí, rey por peón, rey acá, ahora el caballo está atacado, única, y ahora va, única, y ahora, no. Y aquí está perdido, que es curioso, ¿no? Esos dos peones no hicieron nada, ¿no? Bueno, este fue una partida de, aquí sí se rindió. Bueno, lo dejo aquí. Ese era mi plan. Mi plan era jugarle a Rey Enigma esta línea. Y desde luego, no, no, no necesariamente iba a seguir todo idéntico como en la partida de Le Quan contra So. Pero esta idea de, B, de G5 se ve muy interesante. Que son de esas jugadas que, que, que rayan un poquito en, en lo extraño. Porque los, el ajedrez tradicional no se jugaban esas cosas, ¿no? Pero esa, esa amenaza fuerte, y si caballo por peón torre G, G8, no sé, pudo haber sido, pero, pero como lo hubiera no existe, pues así fueron las cosas. Bueno, los dejo, porque ando un poco gripado y no me siento muy bien. Pero bueno, la gripa tiene la desagradable virtud de que no te deja hacer nada y, y, y no sirve para nada. O sea, te, no te, te deja, te tira en cama, ¿no? Es una manera de obligarte a descansar, en fin. Bueno, los dejo aquí. Nos vemos la próxima.